Yo creo también en la honestidad de Daniel Arroyo. Igual Daniel dispuso abrir una investigación dentro del Ministerio para ver qué fue lo que pasó. A mí de todo lo que pasó, lo que más me preocupó es que Daniel en un momento me plantea que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y que él tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios. Y eligió alimentar a la gente. La verdad es que esto de lo único que habla es de la cartelización de ciertos sectores que ni siquiera en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar las posiciones. Si hubo algún acto de corrupción, le aclaro, el primero que va a perseguir al corrupto es el presidente. Y no tengo ninguna vocación de apañar a un corrupto en mi gobierno. Ahora, como yo lo que quiero es que finalmente el daño no se consume, yo le pedí al jefe de gabinete, porque es la autoridad de aplicación en esta materia, eh, usted sabe que como consecuencia de la pandemia eh, nosotros hemos autorizado a hacer compras eh, de un modo más ágil, porque tenemos muchos problemas. La gente por ahí no lo percibe, pero hay una demanda mucho más alta de alimentos porque hay mucha más gente que, que lo necesita y porque además también la gente en, en la condición de, de cuarentena también consume más, es así. Entonces, hay una mayor demanda de alimentos que algunos especulan eh, aprovechándose en los precios. Eh, está también esta situación de cartelización, porque uno en verdad necesita comprar una serie de productos que no lo produce uno solo, lo producen muchos, entonces aparecen esta suerte de bolseros que le aclaro, hace décadas que están eh, vendiéndole a los estados. ¿eh? Algunos de ellos, estaba mirando hoy, fueron proveedores de la provincia de Buenos Aires en la gestión anterior eh, y también en la gestión nacional anterior. Lo que nosotros no podemos permitir es que alguno se abuse de, de la gente. Esto es lo que no podemos permitir. Entonces, ¿qué le pedí a Santiago Cafiero? Cosa que ya hizo y mañana va a estar publicado. Le quiero explicar a la gente que este, esta compra que se ha hecho, se ha recibido ya parte de los alimentos, eh, pero no se pagó todavía. Entonces di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el mismo Estado Nacional fija. Y que aquellas eh, licitaciones que están en proceso de ejecución de pago deben ser revisadas y todos los ítems deben volverse respetando los precios máximos que el Estado fija.